gebracht hat, waren das deine Eltern?
auch mal wieder so ein bisschen, ja, so ein bisschen mehr Underground, ein bisschen Platz für neue Bands irgendwie. Ähm, es gibt so viele gute neue Bands auch und den Raum zu geben wäre halt total super. Und ähm, ja, aber ich denke, wichtig wäre einfach auch noch mal so Treffpunkte zu schaffen für Leute, die äh, Interesse an äh, Musik haben, weil das fehlt so total absolut. Und ähm, wir sind in den letzten Jahren dann eher so in, in in Chili gegangen oder so, um Musik zu hören, was ja eher eine Kneipe oder Bar ist. Aber so äh, Tanzveranstaltungen, ja, es gab im AZ mal ein bisschen was Nettes, aber auch halt nur sporadisch. Mhm. Und ähm, ja, das fehlt halt einfach und das wäre halt auch ein Auftrag an die Börse. Wie würdest du dir das vorstellen? Eine Mischung zwischen äh, alter und neuer Musik? Weil, äh, oder ne, wie, wie, wie viele alte Leute in Anführungszeichen <lacht> gehen noch auf Tanzveranstaltungen? Ja, das ist natürlich die Frage. Ne? Also ich denke schon, dass äh, man den einen oder anderen durchaus noch mal äh, hinterm Ofen hier holen könnte. Ne? Wahrscheinlich nicht so in so einer äh, Regelmäßigkeit wie früher, aber äh, wenn man da ab und an mal eine schöne Veranstaltung machen würde oder weiß ich nicht, einmal im Monat geht da vielleicht auch noch mal einer aus unserer Alterskategorie mhm. hin. Und es das heißt ja nicht nur, dass für uns äh, was geschaffen werden sollte, sondern auch für die jungen Leute. Also, ähm, also ich glaube schon, dass sowas funktionieren könnte, auch im kleinen Raum. Hm. Also regelmäßig dann, wie, wie meinst du, monatlich? Oh, Gott, das, das, mäßig, das muss man ausprobieren. Müsste man ausprobieren ne? <lacht> ich denke, so, so mal ein paar Pilotveranstaltungen ja. wären cool und dann einfach mal gucken, wer kommt da hin, wer fühlt sich angesprochen mhm. und...
äh, okay. hier an der Wolkenburg. Da habe ich andere Erinnerungen dran, da war ich natürlich viel, viel öfter. Mhm. Ne, also Ende der 90er bis 2002, 2003, die Wackeltreffs, die habe ich mhm. gefühlt, hab ich, war ich jeden Donnerstag da und habe da auch mit abgeschlossen. Mhm. Okay. Also ich war immer bis 3 Uhr nachts da und dann 8 Uhr morgens habe ich dann in der Buchschule gesessen. <lacht> Scheiße. Ja. ja, damals ging das noch. Also ja, damals ging das noch. noch. Heute ist man zwei Tage krank, früher ist man Richtig. dann... Äh genau. Und äh, ja, es war, war eine super Zeit und das, äh, das war ja auch mal brechend voll. Mhm. Das, das war es ja. Ne? Das, äh, also da waren ja ein paar hundert Menschen mhm. so, ne? aus ganz Wuppertal. Ja. Ne? Und man kannte ja dann auch so viele. Eigene Generation, hallo. Ne? Aus, der, mhm. aus der ganzen Stadt waren die Leute da. Das war ja. War halt auch kunterbunt.
Residence Gig. Ähm, jeden dritten Samstag. <lacht> Paradise Live. <lacht> ähm, keine Ahnung, also die Börse war ja eigentlich immer präsent. Was kann man sich wünschen? Also Börse hat eigentlich immer eine schöne Auswahl gehabt an, an Konzerten. Ähm, Wackeltreff war cool. Hab, war, bin ich nicht oft gewesen, habe ich auch nicht viel Erinnerung dran, aber das, was ich weiß, war echt immer ganz cool. Und dadurch, dass viel weggebrochen ist, äh, vergleichbares weggetroffen, weggebrochen ist, Wackeltreff wäre natürlich cool. Ne? Also irgendwas, wo man sich regelmäßig mal wieder treffen mhm. kann, hingehen kann. Ne? Ähm, sich einen reinschrauben kann, gute Musik hören kann und ein paar Gleichgesinnte treffen kann. Äh, Wäre schon cool, ansonsten bin ich eigentlich relativ wunschfrei. Ja. Meinst du, das würde so auf der alt jung schiene auch funktionieren, so ein Wackeltreff? Wenn der jetzt, sag ich jetzt mal, ich sag jetzt mal viermal im Jahr wäre, so einmal im Quartal oder so. Was meinst du mit alt jung? Also ja, also der Wackeltreff ist ja bei vielen Leuten, ich sag mal, ab deinem Alter bis hin zu meinem Alter eigentlich so ein Begriff den jungen Leuten wahrscheinlich eher nicht. Wenn man sowas wieder starten würde äh, und würde dann, sage ich jetzt mal, die alte Musik spielen, dann hat man natürlich dann auch nur in Anführungszeichen die alte Generation im Laden und spricht die damit auch an. Wenn man aber jetzt dann den Wackeltreff wieder etablieren möchte, so wie er damals eigentlich war, sprich, da sind ja dann die jungen Leute hingegangen, weil Wackeltreff war. Ähm, meinst du, das hätte eine Zukunft noch in Wuppertal, weil irgendwie ja, das, ja die Clubs, das Angebot bezieht sich ja doch recht wenig eigentlich auf gemischter Alternative-Musik im Wuppertal. Also Wackeltreff ist eine Marke, die ist vielleicht den Älteren bekannt, die kann aber ja auch für Junge etabliert mhm. werden. Ne? Und dann würde ich, äh, würd ich Ron Wood von den Stones zitieren und würde sagen, ähm, Wackeltreff uh, brings memories to the old and experience to the young. Thank you. 
Was fehlt dir in Wuppertal? Also in Wuppertal fehlt eindeutig ein Laden, äh, die es früher zu Hauf gab. Äh, wie gesagt, Honky Tonk. Ähm, später das Kontrast, was so alles gespielt hat, von Metal bis, bis Indie. Ähm, Innate, Madhouse, ein ganz früher konnte uns dann, äh, Rokoko, konnte uns damit zuwerfen. Ne? Den, den Wackeltreff fand ich eben auch im Kopf, ähm, weil das ja auch eine Veranstaltung war, wo äh, unglaublich gemischtes Publikum war, weil ja auch äh, unglaublich gemischte ähm, Musik gelaufen ist. Und ich das weiß auch? aber nicht, ob das heute noch funktionieren würde.
ja gar nicht falsch, wenn ich Metal ja. höre, IBM höre, Wave-Musik und auf einmal Hip-Hop. Ich kann das ja alles hören, weil irgendwie die Musiker untereinander ja wohl auch kollaborieren. Mhm. Also hat das wohl alles so seine, ist seine Richtigkeit. Ne? Also, so mag ich, darf das. Ja. Ja? So ja. richtig blöd, aber irgendwie so, nee, das ist doch alles, ist doch alles vollkommen in Ordnung. Ich würde mir wünschen, dass die Börse vielleicht ähm, da mal wieder so ansetzt und Bookings macht, von Bands, die vielleicht äh, in den 80ern angesagt waren oder in den 90ern oder, weil man kann ja einfach nicht alles hören, man kann nicht den Überblick über gewisse Musiksparten und Genres haben, vielleicht gibt es ja irgendwo auch wieder neue Bands, die genau diesen Charme haben, diese, diese, die, die halt diese Emotionen in einem wecken, wenn man die Musik hört, die auch so produktionstechnisch so sehr gut da reinpassen, dass man so Bands bookt ja. und ich auch wieder was Neues kennenlernen kann. Mhm. Das würde ich mir zum Beispiel wünschen. Und natürlich auf jeden Fall äh, am Samstagabend, dass ich mal irgendwie wieder äh, abschwurfen kann. Ja. Das würde ich mir wünschen halt. Ne? Ich kann hier nirgendwo mehr hingehen. Ja.
Zeit in der Börse hatte die Börse auch mal so, ich habe vorhin mal nachgeschaut, äh, vor etwas über zehn Jahren auch versucht mal äh, Rockabilly-Konzerte dort zu mhm. veranstalten. Die waren wirklich gut, das war mhm. äh, qualitativ hochwertig. Ne? Äh, ähm, das ist, ich fände es super, wenn es wieder mehr Szene-Konzerte in der Börse mhm. geben würde. Ähm, ich glaube nicht, dass die alten Subkulturen aussterben werden. Ähm, weil ich glaube, dass äh, die neuen Generationen machen zwar ihr eigenes Ding, mhm. aber sie werden immer wieder äh, Verknüpfungen zu alten Szenen finden können. Und dann werden die auch wieder äh, sagen, so hey, die alten Sachen sind geil und dann werden die auch wieder auf, auf den Kram von früher kommen. Habe ich, hab ich ja genauso gemacht. Mhm. Ne? Das 90er Jahre ja. Punk äh, äh, hast du ja auch 70er Jahre gehört, ja. ne? das gleiche werden die anderen auch so tun. Also hm. stelle ich mir so vor. Ne? Aber man muss es halt auch ein bisschen vielleicht vorleben.
she came from there She drove a Plymouth satellite A faster than the speed of light Planet Claire has pink air All the trees are red Quasi als erstes, den, also hat das erste Mal meinen Laden an dem Tag gesehen und dann sind wir abends zum Wackeltreff gegangen. Ja, und da sind wir dann zusammengekommen. Wir kannten uns vorher schon, aber vorher waren wir ja, noch nicht Wir zusammen. kannten uns vorher schon ein paar Jahre. Wir haben uns dann auch so, weiß ich nicht, so einmal, zweimal im Jahr gesehen, ab und zu mal telefoniert und so. Und, äh, aber im Prinzip ja, ohne los. Wackeltreff, wer weiß. Ne? Ja. Genau.
Allein auch aufgrund meiner, meiner familiären Herkunft, weil ein Teil der Familie mütterlicherseits aus Irland kommt, äh, bin ich da äh, so ein bisschen drin verwurzelt und äh, habe dann äh, ja, einfach mal über den Tellerrand geguckt und höre, also bis jetzt auch, obwohl sehr viel Folk, äh, geht dann auch hin sogar bis zu einem äh, Dropkick Murphys. 
dein erster Club oder deine erste Disco, damals hieß es ja nicht Club. Genau. Ja. Weißt du es noch? Ja, ist zum einen ganz klar der Wackeltreff gewesen. Ah, ja. sehr gut, dann Donnerstag brauchst ich das nicht fragen. Donnerstagsabends, dann erklärte auch dann immer meine schlechten Mathematiknoten, weil ich in, den, in der Doppelstunde in der ersten am Freitagmorgen Mathe hatte. Verstehe. Ja, muss ich nicht mehr zu sagen. Verstehe. <lacht> ja, also ich war es auf jeden Fall. Ja, ich denke, so eine Art Wackeltreff, natürlich den wieder zu etablieren, irgendwo wäre, muss nicht eins zu eins umgesetzt werden, irgendwo ein Konzept von früher, aber ich denke, das könnte helfen. Ja, mein erstes großes Konzert ne, war äh, 6. Oktober 83. Die äh, Stray Cats. Die Stray Cats in der Philipsal, <lacht> ganz genau, ja. ja. Gemein, gemein, gemein. Ja, genau, da ist man dann dahin gepilgert irgendwo und da war ich schon als, als Bengel ziemlich aufgeregt. Bin ich ganz ehrlich. Ne? Ja, das äh, glaube ich, ähm, ich war mit 15 auch ganz schwer in Brian Setzer verliebt und. Ähm, er hat ja. mir das erzählt, ja.
the time But that's the time You know the day destroys the night Night divides the day Try to run, try to hide Break on through to the other side Break on through to the other side Break on through to the other side, yeah We chased our pleasures here Dug our treasures there But can you still recall the time we cried Break on through to the other side Break on through to the other side
Army-Phase. Und das ist einfach so entstanden, dass ich in so einem Jugendcafé saß und einer drückte mir die CD in die Hand, New Model Army. Ich weiß, ich konnte damit erstmal ganz lange nichts anfangen. Was ist das denn für eine Mucke? So. Und dann habe ich das aber immer wieder ein bisschen mehr gehört. Und dann war ich auf einem Konzert von New Model Army. Da war ich auch 16, 17, keine Ahnung. Boah. Und dann habe ich, das war in Düsseldorf. Ich glaube, damals hieß das noch Philips Halle, ne? Und dann kommen, dann kommen die auf die Bühne, die haben sich irgendwie, hatten die selber Support, wir waren ein bisschen zu spät da, so, und auf jeden Fall stand ich dann da, äh, mit einem Bekannten, und, ähm, dann kamen die auf die Bühne, und, ähm, ich war einfach, glaube ich, zweieinhalb Stunden nur geflasht, ne, nur. Und seit danach bin ich immer wieder zu New Model Army Konzerten gefahren, ne. Und dann kamen die nach Wuppertal, endlich, weißt du, kommen die nach Wuppertal, und ich schwöre dir, ich habe jeden Scheiß, ich habe echt den Koch von der Börse angerufen, ich habe alle, den Hausmeister vom Elz, ich habe alle äh, an der Strippe gehabt und gesagt so, ey, Vorband, 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 Vorband. Wir waren ja mit Winston jetzt auch schon ein bisschen, zumindest lokal, ein bisschen drin und jetzt so, ne? Und deswegen äh, gingen die Leute überhaupt ans Telefon, so, ne? Und dann, ich, dann ich, also ich habe wirklich jeden Scheiß, äh, ich habe also alles in Bewegung gesetzt, ich habe jeden angerufen, jeden angesprochen und hab die total genervt, bis die dann irgendwann sagten, ja, ey, Torben, ist in Ordnung, du bist die Vorband, aber jetzt hör auf, wann zu rufen <lacht> und geh nicht weiter. Lass es einfach sein, du bist jetzt die Vorband. Hab ich nochmal angerufen, bin ich wirklich die Vorband? Ja, jetzt hör auf, wann zu rufen. <lacht> und so kam es halt zustande und dann haben wir diesen, äh, diesen Gig auch tatsächlich gespielt und äh, ja, der Rest ist ja dann ähm, also äh, tatsächlich von New Model Army ausgekommen, weil die fanden halt unseren Gig dann so geil. Äh, Tatsache, obwohl wir eben auch eine ganz andere Musik gemacht haben, fanden die das so geil, dass die gesagt haben, komm, ey, jetzt äh, nehmen wir euch mit auf Tour, was hast du, hast du da Zeit? Ich sag, wie, hast du mich gerade gefragt, ob ich Zeit habe, mit New Balami auf Tour zu gehen, ne? Look out of your windows, watch the skies Read all the instructions with bright blue eyes With WISPs Yeah, proud American sons We know how to clean our teeth 
And had us strip down a gun Cause we're the The States of America So proud All of the dancing heads of the merry patriotic crowd Yeah, tip your hat to the Yankee conquerors We got no leads under the bed We've guns under our pillows with our change anything Cause the corridors of power They're an ocean away We're the 51st states of America
ist ja vielschichtig. Wir haben uns jetzt nur über DJing und Bands und Konzerte unterhalten. Es gibt Poetry Slams etc. pp., ähm, wo ich auch ein großer Fan von bin. Hat die Börse ja aber auch schon gemacht. Da aber dann bitte macht es weiter, wenn man denn wieder darf, weil das darf einfach nicht fehlen. So, ne? Also ich finde halt, es muss ein, ein großes kulturelles Angebot geben. Wir in Wuppertal hier haben eh das Problem, dass kulturell sehr viel platt gewalzt worden ist und ähm, auch was Kinos angeht. Ne? Wir haben da dieses Cinemax. Oh mein Gott, das ist. Äh, keine Ahnung, ich bin früher einmal pro Woche ins Kino gegangen. Das ist zwar jetzt auch schon sehr lange her, aber mittlerweile da in diesen Konsumtempel gehe ich definitiv nicht rein. Und selbst wenn einmal im Jahr ein Film läuft, der mich interessieren würde, dann gucke ich mir den lieber in einem kleinen Programmkino an und dann halt zwei Monate später nach Beginn des Films. Also das Rex-Kino oder so und, und, und so Sachen, die liegen mir da mehr am Herzen. Und diese so ja. Sachen müssen unterstützt werden und die müssen vor allen Dingen bleiben. Wenn das alles wegstirbt, dann sieht es hier in Wuppertal ganz schön düster aus. Ja. Heaven. Für einen Tag. 